আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ম্যাথ ক্লাস ইংলিশ ম্যাথ আসলে প্র্যাকটিসের বিষয় আর ল্যাঙ্গুয়েজগুলো বুঝতে হয় তারপরে স্টেপ বাই স্টেপ এগিয়ে গেলেই অ্যান্সার করা যায় যেমন প্রথম প্রশ্ন দেয়ার আর ফিফটি স্টুডেন্টস এনরোল্ড অন এ বিজনেস স্কুল টোটাল ফিফটি স্টুডেন্টস পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট একটা স্কুলে ভর্তি হয়েছে অব দ্য এনরোল্ড স্টুডেন্টস যত জন ভর্তি হয়েছে তার নাইনটি পারসেন্ট টুক দ্য ফাইনাল এক্সাম নব্বই পারসেন্ট ফাইনাল এক্সাম দিয়েছে তো আমরা বিষয়টাকে এভাবে করি প্রশ্ন বলেই দিয়েছে পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট এডমিশন নিয়েছে এদের ভিতর ফাইনাল এক্সাম দিয়েছে কত নব্বই পারসেন্ট তাহলে ফাইনাল এক্সাম দেয় আমরা বলতে পারি ফিফটি এর নাইনটি পারসেন্ট তার মানে ফিফটি ইন্টু নাইনটি বাই হান্ড্রেড তার মানে পঁয়তাল্লিশ জন ফাইনাল এক্সাম দেয় এরপরে বলেছে টু থার্ড অব দ্য স্টুডেন্টস হু টুক দ্য ফাইনাল এক্সাম যারা ফাইনাল এক্সাম দেয় তাদের তিন ভাগের দুই ভাগ পাস করেছে পাস ডিট তো এখানে প্রশ্নই বলে দিয়েছে যে যারা এক্সামে অংশগ্রহণ করে তাদের তিন ভাগের দুই ভাগ পাস করে তাহলে পাস করে কত ফাইনাল এক্সাম দিয়েছে ৪৫ জন তার তিন ভাগের দুই ভাগ পাস করে তার মানে তিন দিয়ে কাটলে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ পনেরো দুগানো তিরিশ প্রশ্ন বলেছে হাউ মেনি স্টুডেন্টস পাসড দ্য ফাইনাল এক্সাম তাহলে পাস করেছে কতজন তিরিশ জন ওকে তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হবে থার্টি ভেরি সিম্পল সেকেন্ড কোয়েশ্চেন দ্য ডিনোমিনেটর অফ এ ফ্রাকশন ইজ থ্রি মোর দ্যান দ্য নিউমিনেটর প্রশ্ন বলেছে আমরা জানি ডিওমিনেটর মানে হর আর নিউমিনেটর মানে লব প্রশ্ন বলেছে নিউমিনেটর অর্থাৎ লব যা তার চেয়ে হর তিন বেশি ইফ দ্য নিউমিনেটর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিনোমিনেটর ইজ ইনক্রিজ বাই ফোর প্রশ্ন বলছে লব এবং হরকে যদি চার বৃদ্ধি করা হয় দ্য ফ্র্যাকশন বিকামস ফোর বাই ফাইভ তাহলে ভগ্নাংশটি হবে ফোর বাই ফাইভ দ্য ইলেভেন টাইমস অফ অরিজিনাল ফ্র্যাকশন ইজ তাহলে ওই ফ্র্যাকশনের এগারো গুণ কত হবে তো আমরা এটাকে এক্স ওয়াই ধরে করতে পারি আমরা নিউমিনেটর যদি এক্স ধরি তাহলে ডিনোমিনেটর কি হবে এক্স প্লাস থ্রি কারণ প্রশ্ন বলেছে তিন বেশি তাহলে ফ্র্যাকশনটা কি হবে ভগ্নাংশ আমরা জানি ভগ্নাংশ মানে কি লব বাই হর ওকে এবার প্রশ্ন বলেছে যে নিউমিনেটর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিনোমিনেটর মানে লব এবং হর উভয়ের সাথে যদি চার বৃদ্ধি করা হয় তো অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চেন আমরা কি বলতে পারি এক্সের সাথেও চার বৃদ্ধি নিচেরটার সাথেও চার যদি বৃদ্ধি করা হয় করলাম তাহলে ভগ্নাংশটি কি হয়ে যায় ফোর বাই ফাইভ হয়ে যায় প্রশ্নই আসলে সব কিছু বলা থাকে তো এটা আমরা ক্যালকুলেশন করি এগুলো মুখে মুখে দ্রুত করতে হবে তাহলে এক্স প্লাস সেভেন সমান হবে ফোর বাই ফাইভ তো আমরা যদি আর আর গুণ করি তাহলে ফাইভ এক্স প্লাস টোয়েন্টি সমান হবে ফোর এক্স প্লাস টোয়েন্টি এইট দ্যাট ইস এক্স ইকুয়াল এইট আমরা জাস্ট এক্সের মান পেলাম এইট তাহলে আমরা ফ্র্যাকশনটা আগে বের করি ভগ্নাংশটি কি হবে ভগ্নাংশটি হবে এখানে যদি এক্সের মান এইট বসাই আর এখানে এইট বসাই তাহলে কি হবে এইট বাই এইট প্লাস থ্রি মানে ইলেভেন যদি প্রশ্ন বলতো ভগ্নাংশটি কত তাহলে অ্যান্সার হতো এইট বাই ইলেভেন কিন্তু প্রশ্ন বলেছে ওই ভগ্নাংশটির এগারো গুণ কত হবে তাহলে এইট বাই ইলেভেনের সাথে যদি আমরা এগারো গুণ করি তাহলে হবে এইট তাহলে আমাদের এই প্রশ্নের অ্যান্সার হবে এইট তিন নম্বর প্রশ্ন আফটার বিং ড্রপড সার্টেন বল অলওয়েজ বাউন্সেস ব্যাক টু থ্রি বাই ফাইভ অফ দ্য হাইট অফ ইটস প্রিভিয়াস বাউন্স এই কথাটা অর্থ হলো একটা বল যখন ড্রপ করে তখন সেকেন্ড টাইম পাঁচ ভাগের তিন ভাগ উঠে প্রথমবার যা উঠে আবার বলছি প্রিভিয়াস বাউন্স বলছে তার মানে একটা বল প্রথমবারে যতটুকু উঠে দ্বিতীয়বারে তার পাঁচ ভাগের তিন ভাগ উঠে এটাই স্বাভাবিক যে প্রথমবারে যতটুকু উঠবে 
দ্বিতীয় বারে ততটুকু উঠবে না একটু কম উঠবে বাউন্স কম করবে আফটার দ্য ফার্স্ট বাউন্স ইট রিসেস আ হাইট অফ একশো পঁচিশ প্রথমবার একশো ইঞ্চি উঠে যায় বলটা ধরেন এই বলটাই আমরা যদি বাউন্স করি হতে পারে প্রথমবারে একশো ইঞ্চি উঠে গেছে প্রথমবার ফার্স্ট টাইম প্রশ্ন বলেছে সেকেন্ড টাইম উঠবে প্রথমবারে যা উঠছে তার পাঁচ ভাগের তিন ভাগ এটা প্রশ্ন বলে দিয়েছে তাহলে সেকেন্ড টাইম উঠবে একশো পঁচিশের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ কাটাকাটি করলে তিন পঁচিশে পঁচাত্তর ইঞ্চি এটা সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম কি উঠবে আর একটু কম উঠবে পঁচাত্তরের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি উঠবে প্রশ্ন বলেছে চারবার ফোর্থ বাউন্স চতুর্থ বাউন্সে কতটুকু উঠবে এটা হচ্ছে কোশ্চেন তাহলে চতুর্থ বাউন্স উঠবে ফোর্থ বাউন্স উঠবে পঁয়তাল্লিশ এর পাঁচ ভাগের তিন ভাগ তার মানে কাটাকাটি করলে তিন নং সাতাইশ ইঞ্চি ওকে তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হবে সাতাইশ টোয়েন্টি সেভেন আসলে অর্থ বোঝাটা খুব জরুরি ওকে তো আপনারা চাইলে শেয়ার করে দিতে পারেন আর লাইক কমেন্ট দিয়েও সাথে থাকুন নাম্বার প্রশ্ন সাম অফ মান ইজ ডিভাইডেড অ্যামং এ বি অ্যান্ড সি ইন সাস আ ওয়ে দ্যাট এ গেটস হাফ দ্য অ্যামাউন্ট বি গেটস থ্রি বাই ফোর অফ এস শেয়ার অ্যান্ড সি এন্ডস আপ উইথ ফিফটি হোয়াট ইজ দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট প্রশ্ন বলছে টোটাল অ্যামাউন্ট কত তো এখানে আমরা যেটা করতে পারি তো এখানে একটা ফ্রাকশন আছে হাফ আর এখানে আছে থ্রি বাই ফোর তো নিচে যে সংখ্যা এখানে আছে দুই এখানে আছে চার তার মানে আমরা এই দুই আর চারের মাল্টিপল নিতে পারি দুই আর চারের গুণফল নিতে পারি তো আমরা ধরি টোটাল টাকা বা টোটাল অ্যামাউন্ট দুই আর চার গুণ করলে হবে আট তো আমি ধরি টোটাল টাকা আট টাকা এবার আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ধরে ধরে করি প্রশ্ন বলেছে তিনজনের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করতে হবে এ গেটস হাফ দ্য অ্যামাউন্ট চমৎকারভাবে বলা আছে এ গেটস হাফ দ্য অ্যামাউন্ট যত অ্যামাউন্ট তার অর্ধেক পায় এ এটা বলছে তাহলে এ কত পায় আমরা যদি টোটাল আট টাকা ধরি আট টাকার অর্ধেক হচ্ছে চার টাকা তাহলে এভাবে চার টাকা তারপরে প্রশ্ন বলেছে বি গেটস থ্রি বাই ফোর অফ এস শেয়ার মানে এ যা পায় তার চার ভাগের তিন ভাগ পায় বি এটা প্রশ্ন বলছে তাহলে বি কত পায় এ পায় চার টাকা তার চার ভাগের তিন ভাগ বি পায় তাহলে চার চার কাটা যায় তাহলে পায় তিন টাকা বি পায় প্রশ্ন বলেছে সি এন্ডস আপ উইথ ফিফটি সি পায় মোট পঞ্চাশ টাকা আচ্ছা আমরা আট টাকা টোটাল ধরে এখান থেকে দেখি আমরা সি কয় টাকা পাই এ পেয়েছে চার টাকা বি পেয়েছে তিন টাকা তাহলে চার আর তিন সাত টাকা তো এ আর বি নিয়ে নিল তাহলে বাকি সি পাবে মাত্র এক টাকা আট টাকার ভিতরে প্রশ্ন বলেছে সি পায় পঞ্চাশ টাকা তাহলে আমি এই কথাটা বলতে পারি সি এক টাকা পেলে এক টাকা পেলে মোট কত সেখানে মোট ছিল আট টাকা রাইট সি এক টাকা পায় মোট আট টাকার ভিতরে প্রশ্ন বলেছে সি যদি পঞ্চাশ টাকা পায় তাহলে মোট কয় টাকা হবে তাহলে পঞ্চাশ টাকা পেলে মোট হবে আট গুণ পঞ্চাশ তার মানে চারশো টাকা ওকে তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হবে ফোর টাকা 